Hello, Assalamu alaikum, welcome to Medidia, this is Umar Tariq. So many of you asked me that <clears throat> credit history, credit score, ka naam hai, what does that mean? So before we go into any of that, let, let me tell you ke, why do you need it? When you come to America, you get a number milta hai, social security number. It's a number that you have assigned. Now, the social security number pe corresponding to your credit history. Banti hai. So, why do you need a credit history? When you go to something, you buy something, you buy a car, you buy a car, you buy a credit card, you buy something, so you take your social security number. When you put the social security number, they see all your history, who has given you the last loan, who has given you credit cards, who has given you monthly payments, and who has given you all these loans. So, this is the process, right? اس میں وہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے کتنی پیمنٹس ڈیفالٹ کی ہے کتنی آپ کی ڈلنکنسی تھی کتنی لیٹ پیمنٹس تھی یہ ایک اسے اس پورے جو یہ سارا ڈاکیمنٹ ہوگا اسے کریڈٹ ہسٹری کو ہوں گے آپ کے پھر آتا ہے جی کریڈٹ سکور تو بیسڈ آن دیز تھنگس کہ آپ نے کتنی منتھلی پیمنٹ کی ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہوئے یہ آپ کی اس کے بیسس پہ آپ کو ایک تھری ڈیجٹ نمبر ملے گا جس سے سٹیپ ون کا ہوتا تھا یا سوچی کے گا ہوگا تو آپ کو تھری ڈیجٹ نمبر ملے گا وہ تھری ڈیجٹ نمبر آپ کا کریڈٹ سکور ہے دیٹ نمبر کا ایکچلی ویریز اللہ بیٹوین تھری ففٹی ٹو ایٹ ففٹی جب آپ نئے نئے آتے ہو نا تو آپ کو سال لگتا ہے وہ نمبر جو ہے تو گیٹ اٹ سمبر راؤنڈ سکس ہنڈرڈ اور سمتے ہیں اور پھر جو ہے جب آپ زیادہ ایسا ہو جائے گا آپ کو ڈیڑھ دو سال ہو جائیں گے تو you will be in 720s to 750s بہت اچھا کریڈٹ سکور کیا ہے anything in 700 above 720 is considered decent anything above 780 is considered very good فائدہ کیا ہے جو کریڈٹ اچھا کریڈٹ سکور ہے نا that is an asset in itself اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گاڑی خریدنے جاؤ گے تو zero interest پر لون ملے گا آپ گھر خریدنے جاؤ گے تو آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے جس کا سکس ففٹی ہے اس کو شاید فور پرسنٹ انٹرس پہ ملے آپ کو ون پرسنٹ پہ ملے گا کیونکہ آپ کی ہسٹری بہتر ہے آپ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کارٹ لے سکتے ہو آفرز لے سکتے ہو کوئی بھی چیز ہے نا امریکہ میں آپ نے خریدنی ہے تو وہ آپ کو اپنا کریڈٹ ہسٹری آپ کی چیک کرتے ہیں تو اب آتا ہے جی کہ سکور کیسے امپروف کیا جائے دیکھو سکور کے نا ملٹیپل چیزیں ہیں یہ کریڈٹ ہسٹری میں ایک تو یہ کہ ہسٹری رائٹ پھر دوسرا ہے کریڈٹ سکور تیسرا ہے کہ آپ کی کریڈٹ لیمٹ کیا ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ ایچ ون آتے ہیں سو کریڈٹ ہسٹری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سارے اکاؤنٹ ایک ایک سال پرانے ہیں تو آپ کی تو کوئی ہسٹری ہے نہیں تو دا پرسن ہوز لینڈنگ یو ڈزن نو کہ آپ کتنے ٹرسٹ ورتی ہو لیٹس سے اگر آپ کے پاس ایک ہسٹری ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا تھا دس سال پہلے تو وہ آپ کا بہت اچھی کریڈٹ ہسٹری ہے لیکن آپ نے ایک اور اکاؤنٹ کھول لی ہے ریسنٹلی تو آپ کی جو ایوریج کریڈٹ ہسٹری تھی وہ دس سال سے پانچ سال پہ آ گئی ہے کیونکہ ایوریج ہو گیا رائٹ ٹین اور اب زیرو پہ تو آپ کی ایوریج کریڈٹ اب آپ نے تیسرا کھول لیا تو آپ کی ایک دم سے کریڈٹ ہسٹری دس سال سے پانچ پہ آئی پھر پانچ سے تین پہ آ گئی ہے بیکاز یو ہیو اے تھرڈ کریڈٹ کارڈ تو یہ ہے جی کریڈٹ ہسٹری کے اوور آل وہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ایوریج کتنا عرصہ ہو گیا ڈیوریشن کتنا ہو گیا آپ کے کریڈٹ کارڈس کو یا لون کو جو بھی آپ نے لیا ہو پھر اب کریڈٹ سکور آ گیا ہے اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیسڈ آن یور کریڈٹ ہسٹری یہ تین چار کمپنیز ہیں ٹرانس یونین کریڈٹ وائز دے کم اپ ود اے نمبر اینڈ دے ٹیل یو کہ بھائی دس از یور نمبر لائک اے سیٹ سیون ہنڈریڈ میں کچھ بھی اٹس ڈیسنٹ سیون ہنڈریڈ سے نیچے اٹس بیڈ آپ کو لانچ وغیرہ ملنا مشکل ہوگا سیون ایٹی اینڈ اباؤ از ویری ویری گڈ اچھا اب بات ہے جی کہ آپ اپنا کریڈٹ سکور امپروو کیسے کرتے ہو اگر آپ کے نئے آئے ہو دیکھو اس میں یہ کہ پہلے تو کریڈٹ کارڈ لو آپ کوئی بھی پہلا کام کرو کہ کریڈٹ کارڈ لو کیونکہ وہ مل نہیں رہا تو آپ سے کچھ کمپنیز دیں گی بھائی کہ آپ پیسے ہیوی دیں گی کہ آپ ہر مہینے بیس تیس ڈالر دو تاکہ آپ کا کریڈٹ سکور بنے تو وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتی تو آپ اس کے لیے منتھلی پیسے دے دو دوسری آپشن یہ ہے کہ کچھ کمپنی آپ کو کہیں گی کہ آپ کریڈٹ کارڈ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن جو اس کی لمٹ ہے نا اتنا کیش آپ ڈال کے رکھو ایک اکاؤنٹ پہ لیٹس سے دو سے تین ہزار ڈالر آپ کو لمٹ چاہیے تو آپ نے دو تین ہزار ڈالر کیش ڈالیں آپ کو اس پہ کارڈ مل گیا کہ لیٹس سے اگر آپ لون اپنی پیمنٹ ڈیفالٹ کرتے ہو کوئی بھی نہیں پے کرتے تو وہ آپ کے پیسے وہاں سے نکال لیں گے 
एंड इट्स ऑल वर्थ इट क्योंकि इससे ये कि जैसे ही जितनी जल्दी आप क्रेडिट कार्ड लोगे उतनी जल्दी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी जितनी जल्दी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी उतनी जल्दी यू कैन एन्जॉय द पर्कस ऑफ गेटिंग लो इंटरेस्ट मॉर्गेज फॉर बाइंग हाउस और गेटिंग गुड लोन फॉर बाइंग कार ये बहुत से और पर्कस हैं और क्रेडिट कार्ड्स आपको अच्छे मिल जाएंगे कूपन उनमें बहुत अच्छे अच्छे होते हैं तो देर आर ऑल दीज थिंग्स सो दूसरी ये चीज़ आती है यार कि ओवरऑल इन द लॉन्ग रन ना इट रियली हेल्प्स कि आपके पास जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हों जितने ज़्यादा लोन हों एक तरह से इम्पैक्ट उस तरह होता है कि अगर आप लिमिट होती है बहुत ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते याद रखो जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपका जो स्कोर होता है वो दस से बारह नीचे जाता है वो कहते हैं सॉफ्ट हिट जब आप कोई लोन पेमेंट डिफॉल्ट करते हो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देते तो वो हार्ड हेट है वो आपका स्कोर अच्छा खासा नीचे जाता है एनीवेयर बिटवीन फिफ्टी टू हंड्रेड डॉलर्स और जब आप हर महीने सारे क्रेडिट कार्ड्स पे अपनी पेमेंट सही कर रहे हो थोड़ी 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 जितनी भी आपने पे करनी है वो पे कर रहे हो तो वो जो है आपके क्रेडिट स्कोर तकरीबन फोर टू सिक्स पॉइंट्स ऊपर जाता है तो यू कैन डू द मैथ एंड रियलाइज कि भी आपका जो भी अभी इस वक्त क्रेडिट स्कोर है लेट्स से सिक्स फिफ्टी है तो आपको सेवन फिफ्टी पहुँच तक पहुँचने में कितने साल लगेंगे रफली दो साल लगेंगे हर महीने तीन चार क्रेडिट कार्ड्स हों आपके पास उस पर आप पे करो अब आता है क्रेडिट लिमिट क्रेडिट लिमिट ये है कि देखो जी आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया उस एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी पाँच डॉलर तो अब आपका जो स्कोर है लेट्स से कि सेवन स्कोर है और वो दस साल के लिए तो गवर्नमेंट या जो भी एजेंसी आपके क्रेडिट पे देख रही है दे लर्न कि अच्छा इस बंदे का क्रेडिट स्कोर सेवन हंड्रेड है फॉर फाइव थाउजेंड डॉलर ओवर अ स्पैन ऑफ टेन ईयर्स तो पाँच हज़ार डॉलर के लिए मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकता हूँ अगर अब आप दो लाख डॉलर का लोन लेने जाएंगे तो वो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे वो फिर आपको वो हायर इंटरेस्ट मिलेगा तो अगर लेट से आपके पास दस क्रेडिट कार्ड हैं पाँच पाँच हज़ार डॉलर के टोटल फिफ्टी थाउजेंड डॉलर और एवरेज सबकी जो एज है वो टेन ईयर्स है तो ना वन दे लुक एट इट योर क्रेडिट हिस्ट्री लुक्स वेरी डिफरेंट कि इस बंदे ने पचास हज़ार डॉलर दस साल तक हिस्ट्री में रखे कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया सारी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स टाइप पे की अपने बिजली के बिल से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल तक सब टाइम पर दिए तो इस बंदे पे वी कैन ट्रस्ट फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर अब उस बंदे को अगर दो लाख डॉलर का घर का लोन चाहिए या गाड़ी का लोन चाहिए ना he will get a much lower interest as compared to the other one halanke dono ka credit score same tha lekin unki jo credit limit thi over the span of 10 years wo ek ki 5 50000 dollar thi dusre ki 5000 dollar thi acha ab teesri cheez aati hai ki acha fir aap 10 credit cards kaise lo 10 credit cards aap aise kabhi nahi le sakte ki bhai ikatthe 10 mein abhi apply kar do maximum aap ek time pe ek se do apply kar sakte ho फिर आपको तीन से छः महीने वेट करना चाहिए दूसरे के लिए क्योंकि खुद सोचो मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्ट हिट होती है आपके ट्वेल्व पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड पे जाते हैं आपने इकट्ठे छः क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर दिए आपका स्कोर सेवन हंड्रेड था वो एकदम से सिक्स फोर्टी पे आ गया अब बहुत पुअर क्रेडिट स्कोर आ गया आपका तो डोंट डू दैट अप्लाई ओनली वन टू टू क्रेडिट कार्ड एवरी थ्री मंथ्स रोटेट दम कोशिश करो कि एनुअल फी मिनिमम हो या वेव डो पहले साल यू डो वॉन्ट पे फॉर एनी ऑफ अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड फीस उसके बाद जब आप अटेंडिंग बन जाओ तो There are some uh, credit cards with high annual fee, सौ dollar, दो सौ dollar, पाँच सौ dollar. Sometimes it's worth it because वो आपको perks बहुत देते हैं आपको gift cards मिल रहे हैं आपका travel टिकटें वगैरह free हैं ये सारी इस तरह के बहुत सारे perks हैं uh, अगर आप hotels का लेते हो जैसे मैंने अक्सर रखे Marriott, Hyatt, Hilton, तो you get like five nights free for the year, टेन nights free for the year, year. So it's worth it paying the uh, annual fee. और आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो उसकी वजह से पाँच या दस रातें किसी भी मैरियट हेल्थ एंड हाइट में डिपेंडिंग ऑन ऑफर क्या है वो फ्री मिल जाती है तो दिस इज ऑल द यू गेट टू एंजॉय ऑल दिस पर्कस ओनली बिकॉज यू हैव ग्रेट गुड क्रेडिट हिस्ट्री इस तरह एयरलाइंस में है अमेरिकन डेल्टा यूनाइटेड साउथ वेस्ट किसी का भी ले लो आपको दो फ्लाइटें चार फ्लाइटें डिपेंडिंग ऑन दी ऑफर साल की फ्री मिल रही हैं आप जहाँ मर्जी जाओ अगेन दैट्स ओनली बिकॉज यू हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री और दूसरा फिर आता है कि जीरो परसेंट इंटरेस्ट का क्या मतलब है जीरो परसेंट इंटरेस्ट एक चीज़ होती है लोन पे एक चीज़ होती है परचेज दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना आपको जब नया हो गया तो आपको जी ऑफर्स हैं इट इट विल बी टफ टू गेट एन ऑफर लाइक दैट स्पेशली विद योर क्रेडिट स्कोर अगर नए नए आए हो लेकिन वंस यू बिन हेयर आपका क्रेडिट कोर्स क्रेडिट स्कोर सेवन हंड्रेड और समथिंग अबव है लिटल अबव सेवन हंड्रेड तो आपको आएंगे भाई जीरो परसेंट इंटरेस्ट 
ऑन दिस क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो वो जीरो परसेंट इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि वो लोन बैलेंस ट्रांसफर पे है लोन ट्रांसफर पे है या परचेज पे है परचेज का मतलब ये है कि आपने जो जो चीज़ें खर्चा किया उस क्रेडिट कार्ड पे फॉर वट एवर ड्यूरेशन दे टेलिंग यू टेन मंथ्स फिर ट्वेल्व मंथ्स फिफ्टीन मंथ्स आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना और आप पेमेंट बाद में कर सकते हो साल बाद कर दो एक साल बाद जितना भी इन्होंने ड्यूरेशन दिया वो आप विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट यू कैन पे ऑल योर क्रेडिट कार्ड डेट्स अब जो लोन है या बैलेंस ट्रांसफर है उसमें ये है कि अच्छा ठीक है आपका लेट से एक दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपने इस तरह कहा था मैं साल बाद पे ऑफ कर दूंगा लेकिन अब साल गुजर गया और आपने पे ऑफ नहीं किया और अब आपके पास पैसे नहीं है तो अब आपको उस पर ए पी आर या इंटरेस्ट पड़ रहा है वो बहुत हाई होता है एटीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट पर मंथ यानी एक हज़ार रुपये आप अच्छा खासा लग से दो सौ ढाई सौ डॉलर तो सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हो पर मतलब सॉरी पर ईयर तो वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका तो उसके लिए अब आप दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हो कि मैं इसको पे कर दूँ तो वो है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हो ना जो आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है लग से थाउजेंड डॉलर तो उस पर आपको थ्री परसेंट बैलेंस ट्रांसफ़र फी देनी पड़ती है और फिर आपको उस जब आप पे करोगे उस पर और कुछ नहीं देना पड़ता बहुत से क्रेडिट कार्ड्स पे करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इग्नोर इट इफ़ यू थिंक इट वाज अ लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड बट मेनली याद रखो कि जो आपकी ऑफर्स होती हैं ना ज़्यादातर जीरो परसेंट इंटरेस्ट उस पर क्लैरिफाई करना जरूरी है इज़ इट फॉर बैलेंस ट्रांसफ़र और परचेज अगर इफ़ यू गेट इन दैट और आई थिंक दैट दैट इज़ मेनली एट लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड एस के यार अगर आप नए नए आए हो आपको भी अमेरिका में आए हुए लेस दैन सिक्स मंथ्स है तो आपको कोई लोन नहीं देगा क्रेडिट कार्ड भी मिलना बहुत मुश्किल होगा अनलेस यू डू द क्रेडिट कार्ड है एक्स दैट होल्ड यू कि भाई पैसे दे के ले लो और हाई मंथली फी लेके अपना ले लो ताकि आपका स्कोर फिक्स हो जाए तो आपको कोई लोन नहीं दे रहा और अगर आप इस सिचुएशन में भी आपको गाड़ी खरीदनी है और लोन आपको मिल नहीं रहा तो वट यू कैन डू इसके आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं राइट यू मेक फ्रेंड्स यू नो पीपल तो यू रिक्वेस्ट सम to co-sign your lease, co-sign your mortgage, co-sign your loan with you. तो उसका मतलब ये होता है कि अब जो बंदा आपके साथ साइन कर रहा है ना लीज या लोन वो उसकी गारंटी है अब उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है आपको उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट या मंथली पेमेंट्स उस पर डिसाइड होंगी अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको एक अच्छा रेट मिलेगा अच्छी मेहनत अगर उसका क्रेडिट स्कोर बुरा है तो आपका पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो अब सारा कुछ जो था ना वो आपसे उठ के जो आपका को साइनर है उस पर चलेगा मसला ये होता है कि को साइनर मिलना इसलिए मुश्किल है कि लच्छे मैं आपके साथ कुछ को साइन करता हूँ तो आई एम फाइनेंशियली लाइबल लीगली टू पे फॉर अगर आप डिफॉल्ट कर दो आप भाग जाओ और आप पैसे ना दो या अगर आप दिवाली हो गए बैंक रेप आपके पास पैसे नहीं सो द बैंक विल कौन कम आफ्टर मी एंड अफेक्ट माई क्रेडिट रेटिंग्स माई क्रेडिट स्कोर माई सोशल सिक्योरिटी नंबर विल बी इम्पेक्टेड तो आई वॉन्ट टू दैट लेकिन अगर समबरी यू नो पर्सनली समबरी हु इज़ योर वेरी गुड फ्रेंड एंड दे ट्रस्ट यू दे कैन डू दैट तो अगर कोई ऐसा आपके लिए करता है तो थैंक दैम दिखते हैं अलॉट ऑफ टाइम्स आर वेरी केयर पीपल आर केयरफुल अपने रिलेटिवस के लिए वो कर लेते हैं और बहुत अच्छे दोस्तों के लिए लेकिन कीप दैट इन माइंड कि आपको मिलना मुश्किल होगा एंड यू माई नीड सम वन टू हेल्प यू टू को साइन योर लीज को साइन योर मॉर्गेज एंड वंस दे डू दैट यू गेट ऑल योर लोन बेस्ड ऑन ऑल दिस और उससे ये होता है कि अब आप मंथली पेमेंट बना रहे हो ना तो जो लोन है या क्रेडिट कार्ड है या कुछ भी वो दोनों के नाम था तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी भी बन रही है उस बंदे की भी बन रही है तो इट इट हेल्प्स यू टू कि आपने साल पहले किसी के साथ लिया और साल बाद अब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई ना यू कैन गो एंड गेट क्रेडिट कार्ड्स और अदर स्टफ यूजिंग योर क्रेडिट हिस्ट्री चलो लॉर ऑफ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इन दिस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल and uh, if you do like it share it with others subscribe to the channel like i always say never give up never lose hope bye